నెంబర్ ట్వంటీ టూ లైన్ ఇంక్లైంట్ బోత్ ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఏమి ఇచ్చారంటే మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లం అని ఇచ్చారు అనమాట సో మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లం లో జనరల్ గా ఏం చేస్తారు అంటే నేను ఈ డబుల్ ఇంక్లేషన్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఎండ్ గురించి విత్ రెస్పెక్ట్ టు హార్జనల్ ప్లేన్ ఇంత ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ ప్లేన్ ఇంత ఉంటుంది అని చెప్పాను జనరల్ గా బట్ ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో జనరల్ గా ఎట్లాగ ఉంటుందంటే ఒక లైన్ ఏబీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఏబీకి సెంటర్ లో ఉన్న ఒక పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు అనమాట అంటే సెంటర్ లో యాక్చువల్ పాయింట్ ఏమి ఉండదు ఆ సెంటర్ గురించి మాట్లాడుతుంటాడు సో ఇఫ్ వీ రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ ఏ లైన్ ఏబీ వన్ ట్వంటీ ఎంఎం లాంగ్ ఈ సింగ్ లైన్ హెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టు హెచ్పి అండ్ థర్టీ డిగ్రీస్ టు బీపీ సో వాట్ ఈస్ దట్ ఏబీ దట్ ఏబిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు ద ట్రూ లెంత్ విచ్ ఇస్ వన్ ట్వంటీ ఎంఎం విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ బి వన్ డాష్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి వన్ సారీ ఏబి టూ ఓకే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏబి టూ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ విత్ హెచ్పి ఇట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీటా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ విత్ హెచ్పి అండ్ ఫైవ్ ఈస్ థర్టీ డిగ్రీస్ విత్ విపి ఓకే ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ ఓకే ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ అనే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూసినారా ఇట్లా వర్డ్ చూసారనుకోండి యు షుడ్ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ సి అన్నాడు లైన్ లెంత్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఎంఎం అది కూడా పేరు ఏమని ఇచ్చినాడు ఏబి అని ఇచ్చినాడు కానీ ఈ ఏబికి మధ్యలో మధ్యలో ఏం పాయింట్ ఉంది అంటున్నాడు సి అనే పాయింట్ ఉంది అంటున్నాడు ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ సి ఈస్ ఇన్ విపి అండ్ ట్వంటీ ఎంఎం అబౌ హెచ్పి so first let us draw this uh, x y reference line so x y reference line itla draw chesin tarvata so ipudu c projections manam complete cheyochu so generally ga manam em complete chese vallam ante end a projections gaani end b projections gaani complete chese vallam ikkada mid point gurinchi ichchadu kabatti so we have to complete that one first okay end c is in vp in vp unte em avutundi dan top view vachesi x y reference line me vastundi and 20 above hp so 20 above hp degra we are going to get our c dash ఓకే ద ఎన్డిఏ ఈస్ ఇన్ థర్డ్ క్వార్టర్ సో దిస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎన్డిఏ అనే థర్డ్ క్వార్టర్ లో ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూ కింద రావాలా టాప్ వ్యూ వచ్చేసి పైన రావాలా ఎండ్ బి ఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ సో ఫ్రంట్ వ్యూ పైన టాప్ వ్యూ కింద ఉండాలి పాయింట్ బిది డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ద లైన్ సో జనరల్ గా మనము ఈ మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సింపుల్ గా కంప్లీట్ అయ్యేకి సో జనరల్ గా ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి అనమాట ట్రూ టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉందో దాంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేస్తే దాని తర్వాత ఒక రెండు చిన్న స్టెప్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు కంప్లీట్ చేసేసాం అనుకోండి మనకు ఫైనల్ వన్ ట్వంటీ ఎంఎం కి ఫ్రంట్ వస్తుంది ఫైనల్ వన్ ట్వంటీ ఎంఎం కి టాప్ వస్తుంది అనమాట సో కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ అంటున్నాడు కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది వన్ ట్వంటీకి సో సిక్స్టీ ఎంఎం అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు సీడాస్ దగ్గర నుంచి సిక్స్టీ ఎంఎం లైన్ ని ఇంక్లైన్ టు హార్జనల్ పెయిన్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కాబట్టి సో ఈ సిక్స్టీ ఎంఎం లైన్ ని యావ్ టు డ్రా అట్ యాన్ ఇంక్లైనేషన్ ఆఫ్ హౌమచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే సో ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఎంఎం ఇంక్లైన్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో గీస్తే మనకు జనరల్ గా ట్రూ లెంత్ తో గీసినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే నోటేషన్ ఏమని వస్తుంది బి వన్ డాష్ అని వస్తుంది సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏ డాష్ బి వన్ డాష్ అని ఉండాలా కాబట్టి కానీ మనం తీసుకోండేది ఇక్కడ ఓన్లీ ఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ కి కదా వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎంఎం లెంత్ కి ఇంకా గీయలేదనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి సి డాష్ బి వన్ డాష్ డిస్టెన్స్ కి టాప్ ఏమి వస్తుంది సి బి వన్ వస్తుంది సో బి వన్ రావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వర్టికల్ లైన్ కిందకి డ్రా చేస్తే ఇది రెడ్యూస్డ్ డిస్టెన్స్ సిబి వన్ అట్లాగే టాప్ వ్యూ లో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇంక్లినేషన్ ఎంత థర్టీ డిగ్రీస్ సో థర్టీ డిగ్రీస్ డ్రా చేసినప్పుడు సో మళ్ళీ ఎంత తీసుకోవాలా మనము సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ సెకండ్ సిక్స్టీ ఎంఎం ఓన్లీ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ తీసుకోవాలా ఈ ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి ఎంత థర్టీ డిగ్రీస్ సో థర్టీ డిగ్రీస్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్యారల్ టు ఎక్స్ ఫైవ్ ఒక లైన్ గీసామనుకోండి so that that will be the locus line of point b okay so itla giskuna tarvata ikkada em point pettochu b2 ane point pettochu so top view lo ipudu manaki em ganipistundi c b2 30 degrees inclination lo unnatu ganipistam kada so dan front vachesi c dash b2 dash raavala so b2 dash raavalante manam em cheyala b2 daggar nunchi vertical line alage c dash
now what is this one so c dash b dash vachesi so front view only for 60 mm length cb vachesi top view only for 60 mm length so if we mark correct ga vachina ledha ida kuda verify chesukochu if you try to draw a vertical line between b dash and b so ikkada naaku vachinatuga koddiga inclined ga raakunda almost straight ga raavalla so straight ga raavalla gaati nenu elagu uh, i am drawing the i mean uh, rough ga ne kaabatti i am just uh, trying to correct that one so ikka nundi itla vastadu anamata dark okay na so cb and c dash b dash okay so ikkada manakunna c dash b dash cb anedi final front view final top view kaadu of course final front view anochu gaani but only for the half length kaani line length enti ichar problem lo 120 mm icharu kaabatti manam already 45 degrees lo geesina 60 mm ni atle akka nunchi we will extend it for another 60 mm so extend chesi ikkada em chestam ante we will draw a small locus line anamata okay so we will draw a small locus line which is parallel to xy so parallel to xy ki undate ga we will draw a locus line here so locus line draw chesin tarvata mana front view distance undi kada c dash b dash so aa distance ni aa inclination entaithe vachintado ledha aa inclination tho pan ledhu manam general ga mana scale ni c c dash b dash ki exact ga straight ga ante parallel ga pette chesi akka nunchi manam em cheyachu ante aa itle kindiki itla draw chesukunta vaste ee locus line ki ekkadaithe cut avutundo that point will become our a dash point so ide point em avutadante mana a dash point avutadu so a dash b dash with c dash as the mid point similarly top view lo ipudu manaku c b2 ane line only 60 mm length geesnam kaani actual line length anta 120 mm so ee c b2 anedi enta inclination lo undi 30 degrees inclination lo undi so kabatti ide line ni adhe 30 degrees inclination lo okay na so inkonjam extend chesam anamata enta for another 60 mm so extend chesin tarvata akkada so i have drawn a locus line okay so we have to draw a locus line which is parallel to x y so draw chesin tarvata mana already top view vachindi kada cb okay cb anedi only for 60 mm length ki top view adi danni full 120 mm length ki top view vachadalu cheyalante so ee cb ane line ni atle extend chesukunta adhe inclination lo so pai ki draw chesukunta pothe ekkadaithe touch avutado okay so that point will be our a point so point a okay na so meer observe chesaru ankonni ippudu end a third quadrant lo undanna adu kada so dan prakaram ipudu ikkada manaku em vachindi a dash vachesi x y reference line kindi vachindi ante front view top view vachesi pai ki poyindi end b first quadrant annadu kabatti b dash pai ne undi ante front view pai ne undi top view kindi undi annamata so finally a dash a ki line draw chesina vertical ga ne raavalla b dash b ki draw chesina kuda vertical line raal vastene సో మనకు మన ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అన్నమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి టాప్ వ్యూలో ఈ యూ కెన్ సి ఏ లైన్ ఏ బి విత్ సి యాజ్ ద సెంటర్ అట్లా ఫ్రెండ్ వ్యూ చూసారు అనుకోండి ఏ డాష్ బి డాష్ విత్ సి డాష్ యాజ్ ద సెంటర్ సో మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో జనరలీ దే గివ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ద మిడ్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హార్జన్ ప్లేన్ అండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఎన్డిఏ గురించి చెప్పరు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎన్డిఏ గురించి కూడా చెప్పకపోవచ్చు అండ్ దే మే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సో దే విల్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ ద mid point with respect to the horizontal plane and vertical plane so this is the way how we solve the double inclination uh, mid point problems problem number 23 draw the projections of line ab 90 mm long its mid point m being 50 mm above hp and 40 mm in front of vp the end a is 20 mm above hp and 10 mm in front of vp show the inclinations of the line with hp and vp so what are the things that are given in the problem line ab is 90 mm long which is equal to a dash b1 dash that is equal to a b2 m gurinchi em anichinaru 50 above 40 in front anichinaru the end a is 20 mm above hp and 10 mm in front of vp so ikkada mid point ni m annadu ikkada ee particular problem lo and ikkada inclinations ivakunda oka end ante mana line ab kada actually oka end a gurinchi kuda with reference to horizontal plane ichinadu vertical plane ichinadu so we will see how we can uh, solve this particular problem so first uh, let us draw our xy reference line draw chesin tarvata mid point gurinchi em anindi ikkada 50 above and 40 in front annadu kabatti ikka nunchi 50 above 40 in front pettukunte so manake em em points vastayi we are going to get our m dash and m points avu vachin tarvata the end a is 20 mm above hp and 10 mm in front of vp annadu okay na so 
ట్వంటీ అబో దగ్గర నేను సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ లొకేషన్ దగ్గర నాకు వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి సో ఐ జస్ట్ డ్రా సమ్ లైన్ లైక్ దిస్ ఓకే దిస్ లైన్ లెంత్ ఫ్రమ్ ఎక్స్వైర్ రెఫరెన్స్ లైన్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ ట్వంటీ ఎంఎం అండ్ టెన్ ఇన్ఫెంట్ ఆఫ్ బీపీ అన్నాడు కాబట్టి టెన్ ఇన్ఫెంట్ దగ్గర కూడా సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా సమ్ లైన్ లైక్ దిస్ సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి టెన్ ఎంఎం ఓకే అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎంఎం ట్వంటీ ఎంఎం అబౌవ్ హెచ్పి అండ్ టెన్ ఎంఎం ఇన్ఫెంట్ ఆఫ్ బీపీ సో ఈ లైన్స్ మీద మనకు ఏ డాష్ అనే పాయింట్ కానీ ఇవన్నీ దీని మీద వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద గివెన్ డేట్ ఆఫ్ ఫరస్ అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ టీటా అండ్ ఫైవ్ సో ఇవి రెండు కనుక్కోమని అడుగుతున్నారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ఎం డాష్ అనేది ఏంది యాక్చువల్ గా మిడ్ పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎన్డిఏ ఈ లైన్ మీద ఎక్కడో చోట వస్తుంది అన్నాడు కదా సో కాబట్టి మనం ఎన్డిఏ కనుక్కోవాలంటే ఎం డాష్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఏం చేయాలా యూ షుడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ టేక్ నైంటీ ఎంఎం నైంటీ ఎంఎం ఓకే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ యూ టేక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఆన్ ద కంపాస్ విత్ ఎం డాష్ యాజ్ ద సెంటర్ ట్రై టు కట్ అన్ ఆర్క్ ఓకే సో ఆర్క్ మీద కట్ చేస్తే ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ తో సో అప్పుడు మనకు ఆడ పాయింట్ ఏం పెట్టాల్సిన పని లేదు విష్ వీ నీడ్ నాట్ డినోట్ దట్ సో మనకు పాయింట్ పెట్టాల్సిన పని ఏం లేదు సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత యాక్చువల్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం సో ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఇంక్లినేషన్ యా ఈ ఇంక్లినేషన్ ఎంత వచ్చిందో ఈ ఇంక్లినేషన్ యాక్చువల్ గా ద వాల్యూ ఆఫ్ టీటా ట్రూ ఇంక్లినేషన్ సో ఈ టీటా ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది కదా ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అదే అదే ఇంక్లినేషన్ లో వీ క్యాన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం సో దట్ ద ఎంటైర్ లైన్ లెంత్ ఇస్ హౌ మచ్ ద ఎంటైర్ లైన్ లెంత్ ఇస్ నైంటీ ఎంఎం సో ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే ఇట్ సైడ్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీని దగ్గర మనం ఏం డ్రా చేయొచ్చు అంటే వీ క్యాన్ డ్రా ఏ లోకస్ లైన్ అండ్ దీనికి ఏం పేరు పెట్టవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది బి వన్ డాష్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అట్లాగే టాప్ కి మనం ఏం చేయాలా ఎం ఉంది కదా ఎం దగ్గర నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం తో కంపాస్ మీద డ్రా కంపాస్ మీద తీసుకొని ఇట్లా ఆర్క్ డ్రా చేస్తే సో అక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది సో బి అంటే అఫ్కోర్స్ దీనికి ఏం పెట్టాల్సిన పని లేదు నోటేషన్ ఏం పెట్టాల్సిన పని లేదు సో ఇట్లా ఈ ఇంక్లినేషన్ ఏం వస్తుంది అంటే ఫైవ్ అనే ఇంక్లినేషన్ వస్తుంది అనమాట ట్రూ ఇంక్లినేషన్ విత్ వర్టికల్ ప్లేన్ సో అది వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫైవ్ అంత ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది కదా సో మన ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లైన్ ఈ వాటి ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఓకే సో ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇక్కడ లోకస్ లైన్ డ్రా చేస్తే సో మనకి ఏం పాయింట్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అవర్ బి టూ ఓకే అండ్ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ ఎం దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఎం దగ్గర నుంచి రైట్ సైడ్ ఎం బి టూ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ సో టోటల్ లైన్ లెంత్ వచ్చేసి నైంటీ ఎంఎం సో ఇప్పుడు ఎం డాష్ ఎం అనే వర్టికల్ లైన్ నుంచి చూడండి ఎం డాష్ ఎం వర్టికల్ లైన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదంతా ఫర్ వన్ మినిట్ సో మనం మర్చిపోతే మనకి ఎట్లా ఉందంటే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లైన్ ఏ డాష్ బి వన్ డాష్ ప్లేస్ లో ఎం డాష్ బి వన్ డాష్ అని ఉంది ఓకేనా సో కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎం డాష్ బి వన్ డాష్ అని ఉంది కదా ఎం డాష్ బి వన్ డాష్ లైన్ కి టాప్ ఏమైపోతుంది ఎం బి వన్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఆ ఎం బి వన్ రావాలంటే సో బి వన్ డాష్ దగ్గర నుంచి వర్టికల్ లైన్ అండ్ బి దగ్గర నుంచి హార్జెంటల్ లైన్ సో గీస్తే మనకి ఏం పాయింట్ వస్తుంది బి వన్ అనే పాయింట్ వస్తుంది అనమాట అట్లాగే టాప్ క్యూ లో నాకు ఏం పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఎం బి టూ అనే పాయింట్ ఉంది రెడ్యూస్ లెంత్ ఇన్ టాప్ క్యూ దాని ఫ్రంట్ క్యూ ట్రూ లెంత్ ఏమవుతుందంటే ఎం డాష్ బి టూ డాష్ ఓకే సో బి టూ దగ్గర నుంచి ఇట్లా వర్టికల్ లైన్ ఎక్కడ వరకు గీయాలా సో ఎం డాష్ వరకు గీసి ఓకేనా అక్కడ నుండి సో బి టూ దగ్గర నుంచి వర్టికల్ లైన్ సో ఇక్కడ పై వరకు డ్రా చేసి ఎం డాష్ వరకు అక్కడ నుంచి ఇట్లా హార్జెంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తే so we are going to get our b2 dash point okay so itla ochin tarvata m dash b2 dash ni itla pai ki rotate chestamu to get our b dash mb1 ni itla kindi ki rotate chestamu to get our b so final ga a v dark ga draw chestamu m dash b dash ni dark ga draw chestamu mb ni dark ga draw chestamu draw chesin tarvata so manam already locus line iskunnam kada ikkada so nd a 20 above untadi ade 20 10 mm infant untadani ఓకే ఆల్రెడీ లోకస్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాము ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫ్రంట్ య
B dash B ki madhya line draw jaise na guda, they have to be on the same vertical line, which confirms that our problem is correct. Okay. So, ये प्रति प्रॉब्लम लोग उड़ा, ये नो अंटे चेस ना दादा वगा ये अन्य प्रॉब्लम्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 10, 11 अक्कर नोंडी, डबल इंक्लेशन प्रॉब्लम साल जैसे ना पुनो चाइना, लाइक वोटे अंतर मुंडी वीडियोस लो अपलोड जैसे ना, ये प्रॉब्लम है ना कानी, लाइंस प्रॉब्लम है ना, पॉइ so, you can see that in the problems, you can see that A-B is also dark and A-B is also dark. Okay? That's why we are supposed to draw them light. So, please remember this particular point and try to draw the figures accordingly.